হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রাসায়নিক পরিবর্তনের সেকেন্ড লেকচারে স্বাগত এখন এই লেকচারের শুরুতে আমরা পড়ব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা এই টপিকটা থেকে আমরা মোটামুটি জানি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে দুই ধরনের একমুখী বিক্রিয়া আর উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী বিক্রিয়াতে একদিকে হবে শেষ ফাইনালি একদিকে চলবে আর পিছনে ব্যাক করবে না কিন্তু উভমুখী বিক্রিয়া মানে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া এবং পশ্চাৎবর্তী বিক্রিয়া দুইটাই রানিং থাকবে এবং দুইটা সমান থাকবে তো আমরা এখানে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা পড়ার ক্ষেত্রে একশোটা স্টার ইম্পর্টেন্ট রাসায়নিক সাম্যাবস্থার যে শর্ত চারটা শর্ত দেখবে বই দেওয়া আছে চারটা শর্ত একশো স্টার অর্থাৎ খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্ত বা বৈশিষ্ট্য এগুলো কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো চ্যাপ্টারে ধরো আমরা বোটানিতে নগ্নবীজি আবৃত্তি ওই চ্যাপ্টারটা পড়ব এই নগ্নবীজি আবৃত্তি ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমাকে নগ্নবীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য আবৃত্তিবীজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য মালভেসি গোত্র পোয়াসি গোত্র এদের বৈশিষ্ট্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দিয়ে পড়া লাগবে ঠিক একইভাবে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো একটা চ্যাপ্টারে যাই যে কোনো একটা চ্যাপ্টারে গেলে আমাদের ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ম্যাথ বাদ দিয়ে আমাকে পড়তে হবে কি বৈশিষ্ট্য একক মাত্রা তাই না সো একইভাবে ক্যামেস্ট্রিতেও এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যেমন একমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অভিমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য রাসায়নিক সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য এরপরে তো আরও কিছু পার্ট আছে পেজের পার্ট ওখানে বৈশিষ্ট্য না ওখানে মান সো এই কয়েকটা পার্ট থেকে কোশ্চেন ইজুলি হয় এবং এই যে উভমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে দুই তিনবার কোয়েশ্চেন আসছে মেডিকেলে সো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে এই বিক্রিয়াতে আমরা একটা কমন একটা বিক্রিয়া আমরা দেখি সবসময় যেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় মোস্ট প্রবলি চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেটা বা চারশো কাছাকাছি একটা তাপমাত্রায় উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন আয়োডাইড গ্যাস এবং হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন তো এটা একটা গতিশীল বিক্রিয়া কীভাবে বুঝেছি যখন বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করা হয় দেখা যায় বিক্রিয়া শেষে হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হয় এইটি পার্সেন্টের কাছাকাছি অ্যান্ড এই দুইটা থাকে প্রায় বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিক্রিয়াটা কখনোই শেষ হয় না বিক্রিয়াটা সবসময় চলমান থাকে যার প্রমাণ হচ্ছে এটা যে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় গেলে তুমি দেখতে পাবে এটা এমন আছে এটা এমন আছে নর্মালি তো এমন থাকার কথা ছিল না নর্মালি হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করে পুরোটা সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হওয়ার কথা ছিল বাট এমন না হয়ে দেখা গিয়েছে যে না হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন থেকে যায় এটা থেকে বুঝতে পারি সাম্যাবস্থাটা সবসময় গতিশীল যাই হোক তো সাম্যাবস্থা গতিশীল থাকুক না থাকুক আমার জাস্ট কথা জানতে হবে অবশ্যই সমস্যা গতিশীল থাকে তো আমাকে অবজেক্টিভের জন্য পাঠতে হবে সমস্যা গতিশীল এবং এই পার্সেন্টেজগুলো ইম্পর্টেন্ট এখন আসি এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কালারের একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে নর্মালি আয়োডিন হয়ে থাকে গাঢ় বেগুনি রঙের যখনই এই মিক্সচারটা প্রোডাকশন হবে তখন দেখা যায় বেগুনি রঙটা কিন্তু একেবারে ফেড হয়ে যায় না একেবারে চলে যায় না পুরো মিশ্রণটা হালকা বেগুনি রঙের থাকে সেটা ইম্পর্টেন্ট যে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ মিশ্রণের মধ্যে তুমি কী ধরনের রং দেখতে পাবা এটা হচ্ছে তুমি পাবা হালকা বেগুনি তুমি কিন্তু কখনোই গাঢ় বেগুনি পাবে না কারণ গাঢ় বেগুনি ছিল শুধুমাত্র আয়োডিনের রং তো কিছু কিছু রং আমরা পড়ি যেমন আমরা খুবই ফেমাস একটা কালার বাদামি অ্যানোটোর জন্য পড়েছি একইভাবে বেগুনিটা পড়ছি আয়োডিনের জন্য তো এই যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থাটা গতিশীল বা চলমান এটার জন্য দেখবে যে আমরা পরীক্ষাটা করি সেখানে আমরা ট্রেসার ইউজ করি ট্রেসার মানে কি যেটা দিয়ে ট্রেস করা হয় দেখা হয় যে সেটা রানিং কি না গতিশীল কি না বা যে কোনো কিছু ট্রেসের জন্য আমরা ইউজ করি ট্রেসার এবং এই বিক্রিয়াটার গতিশীলতা প্রমাণ করার জন্য আমরা ট্রেসার হিসেবে কি ইউজ করি উত্তর হচ্ছে আমরা তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করি তাহলে আমরা ট্রেসার হিসেবে এই বিক্রিয়ার জন্য যেটা আয়োডিন আছে এখানে অলরেডি সো আমরা এখানে ইউজ করি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেই তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সংকেত দিকবে তোমরা লেখা আছে বইয়ের মধ্যে ফিফটি থ্রি অ্যান্ড একশো আটাইশ নাম একশো ছাব্বিশ নাম একশো আটাশ হয়ে গেছে সো এই হচ্ছে আমাদের সেই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন এবং তেজস্ক্রিয়তার কারণে আমরা দেখলে বুঝতে পারি যে এটা এখান থেকে বিক্রি করে ওদিকে যাওয়ার পরে আমরা এটাকে বুঝতে পারি যাক এটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এখানে ট্রেসার হিসেবে কী ইউজ করি উত্তর হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন এরপরে হচ্ছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বলেছিলাম রাসায়নিক সাম্যাবস্থার শর্ত বা বৈশিষ্ট্য তো এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থার শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে দেখবে তুমি লেখা আছে খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট সাম্যের স্থায়িত্ব আমি শুধুমাত্র এই ওয়ার্ডগুলো লিখব যেগুলো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসে তোমাকে কনফিউশনে ফেলবে সেই ওয়ার্ডগুলো লিখছি সাম্যের স্থায়িত্ব খুব
জাস্ট এই ওয়ার্ডটা পাল্টে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা দিবে থার্ড বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা আমি বিক্রিয়া লিখছি না অসম্পূর্ণতা লিখেছি বিকজ ঠিক এই ওয়ার্ডটায় দেখা যাবে তোমাকে অপশনে অ বাদ দিয়ে দিয়েছে অসম্পূর্ণতা জায়গায় দিবে বিক্রিয়া সম্পূর্ণতা তুমি হয়তো বা খেয়াল না করে কারণে তুমি অ্যান্সারটা মিস করে যাবে বাট তোমাকে এই যে অ আ এটা জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে অসম্পূর্ণতা আমরা জানি বিক্রিয়া কখনোই অসম্পূর্ণ মানে কখনো সম্পূর্ণ হয় না সবসময় অসম্পূর্ণ থাকে কীভাবে কারণ বিক্রিয়াটা কখনো শেষ হয়ে যায় না আমি একটু দেখেছি যে বিক্রিয়া করার পরেও হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিশ পার্সেন্ট থেকে যায় আর হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রডিউস হয়েছিল আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ বিক্রিয়াটা কখনোই সম্পূর্ণ হয় না সরি অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হয় না রাইট ঠিক আছে অসম্পূর্ণ থেকে যায় খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড নাম্বার ফোর প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা এবং এটা কিন্তু আমরা যখন প্রভাবক পড়েছিলাম তখন কিন্তু পড়েছিলাম যে এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থার উপরে প্রভাবকের কোনো ভূমিকা নাই সাম্যাবস্থা বিক্রিয়াকে শুরু শেষ এখানে ভূমিকা নাই ভরের পরিবর্তন করে না প্লাস সাম্যাবস্থায় কোনো পরিবর্তন করতে পারে না তাহলে প্রভাবক শুধুমাত্র বিক্রিয়ায় গতি বাড়ায় কমায় বাট সাম্যাবস্থার কোনো পরিবর্তন করবে না তাহলে এই চারটা পয়েন্ট একশো স্তর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো স্থায়িত্ব আমরা জানি নর্মালি সকল রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় স্থায়ী থাকে এটা স্থায়ী থাকে মানে হচ্ছে এটা এমন না যে সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থা মানে কি যে নর্মালি সবাই যে অবস্থায় থাকতে চায় যে অবস্থায় থেকে সে স্থায়ী হয় স্থায়িত্ব লাভ করে এটাই তো তার সাম্যাবস্থা সো নর্মালি স্থায়িত্ব নর্মাল পয়েন্ট সুগম্যতা আমরা জানি যে যখন একটা বিক্রিয়া উহমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় সেখানে একমুখী বিক্রিয়া এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া যেটা হার সাধারণত উহমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় সমান থাকে অর্থাৎ তুমি চাইলে যে কোনো দিক থেকে তুমি উভয় দিক থেকেই তুমি সুগম্যতা ওই যে সাম্যাবস্থায় আসতে পারো থার্ডলি অসম্পূর্ণতা বিক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না সম্পূর্ণ হওয়া মানে হচ্ছে শেষ হয়ে যাওয়া বিক্রিয়া কখনো শেষ হবে না বিক্রিয়া সবসময় চলমান এবং এটার প্রমাণ হচ্ছে আমরা দেখতে পাই হাইড্রোজেন আয়োডাইডের বিক্রিয়া থেকে প্রভাবকের ভূমিকা এটা তো সাম্যাবস্থার উপরে প্রভাবক কোনো দিন ভূমিকা রাখবে না প্রভাবক প্রভাবন করবে ঠিক আছে প্রভাবিত করবে বা সাম্যাবস্থায় কোনো নো চেঞ্জ এটা অন্য টাইমে বিক্রিয়ার গতিকে বাড়াবে বা কমাবে সো এই হচ্ছে আমাদের উহমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা এবং সেখানে আমরা এই সাম্যাবস্থার উপরে কিছু বিষয় কিছু প্রভাবক আছে লাশ হাতে নীতি আছে কিছু বিক্রি আছে হেবার প্রণালী তাহলে আমরা এখন এগুলো পড়ব তাহলে উভমুখী বিক্রিয়ার এই সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করি সেটা হচ্ছে লাশ হাতিলের নীতি এবং এটা প্রয়োগ করে আমরা দেখি যে বিক্রিয়াটা কোন দিকে অগ্রসর হবে এখন কথা হচ্ছে এই লাশ হাতিলের নীতিটা কি সবার জন্য প্রযোজ্য উত্তর হচ্ছে না এই লাশ হাতিলের নীতি প্রথম কথা হচ্ছে এটা হবে শুধুমাত্র উভমুখী বিক্রিয়ার জন্য একমুখী বিক্রিয়ার জন্য লাশ হাতিলের নীতি হবে না সেকেন্ড কথা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন এই সূত্রটা এই নীতিটা প্রযোজ্য হবে যদি কোনো বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় না থাকে তাহলেও কিন্তু এই নীতিটা প্রযোজ্য হবে না দুইটা মেইন ক্রাইটেরিয়া গেল যে উভমুখী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং সাম্যাবস্থায় তো বিক্রিয়ার যে কোনো একটা নিয়ামক নিয়ামক কারা কারা আছে আমরা যেগুলো পরিবর্তনশীল রাশি আমরা জানি বিক্রিয়ার যে কোনো একটা নিয়ামক বলতে আমরা তাপমাত্রা হতে পারে আমাদের তাপমাত্রা চাপ ঘনমাত্রা ইউজুয়ালি আমরা এই তিনটা নিয়মক ইউজ করে থাকি আরও একটা নিয়ামক আছে সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পদার্থের সংযোগ নিষ্ক্রিয় পদার্থের সংযোগ বাট আমাদের হাজির সের বই এটা নাই অন্যান্য অনেক বই এটা এসেছে যে নিষ্ক্রিয় পদার্থের সংযোগ সো যেহেতু আমাদের হাজির সেরের বই নেয় আমরা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারি তাপমাত্রা চাপ এবং ঘনমাত্রা এদেরকে যদি পরিবর্তন করো বিক্রিয়াটা এমনভাবে চেঞ্জ হবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফলটা প্রশমিত হয় এখন আমি এটা কথা তোমাকে বলে রাখি আমরা পড়েছি তুমি যদি ভাইয়া চাপের পরিবর্তন করো অথবা ঘনমাত্রার পরিবর্তন করো এই দুইটার পরিবর্তন করার কারণে সাম্যাবস্থার পরিবর্তন হবে ভালো কথা পরিবর্তন করলে তো সাম্যাবস্থা চেঞ্জ হবেই সেকেন্ডলি সাম্য ধ্রুবকের চেঞ্জ করবে নাকি একই থাকবে এই হচ্ছে আমাদের কথা সাম্য ধ্রুবকের চেঞ্জ ঘটবে নাকি একই থাকবে উত্তর হচ্ছে আমরা জানি সাম্য ধ্রুবক শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে সাম্য ধ্রুবক শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে যেহেতু সাম্য ধ্রুবক সে শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাহলে এইখানে সাম্য সাম্য ধ্রুবকের নো চেঞ্জ অর্থাৎ তুমি যদি চাপ এবং ঘনমাত্রার পরিবর্তন করো সাম্য ধ্রুবকের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে পরিবর্তনটা কিসে হবে শুধুমাত্র তাপমাত্রার ক্ষেত্রে যখন তাপমাত্রা চেঞ্জ করবে তখন শুধুমাত্র সাম্য ধ্রুবকের চেঞ্জ হবে 
ক্লিয়ার তাহলে চাপ এবং ঘনমাত্রা চেঞ্জ করলে শুধুমাত্র সাম্য অবস্থার চেঞ্জ হবে বাট সাম্য ধ্রুবকের কোনো চেঞ্জ হয় না কারণ আমরা জানি সাম্য ধ্রুবক শুধুমাত্র কেবলমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল যখন তুমি তাপমাত্রা চেঞ্জ করবে তখন দেখা যাবে সাম্য অবস্থা তো চেঞ্জ হবেই নর্মাল কথা এটা চেঞ্জ হওয়ার পাশাপাশি সাম্য ধ্রুবকও চেঞ্জ হবে এখন আমরা নর্মালি এটা পারি এত কিছু ব্যাখ্যা আমি যাচ্ছি না আমার অ্যাডমিশনে কী কী লাগবে আমি একটু খেয়াল করি প্রথম কথা হচ্ছে তাপ হাড়ি বিক্রিয়া আমরা একটা লাইন পড়বো তাপের ক্ষেত্রে এবং এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের মোটামুটি সব কিছু হয়ে যায় যে তাপ হাড়ি বিক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ ঘটে তাপ হাড়ি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে কি ঘটে সাম্যাবস্থা বা বিক্রিয়াটা কোন দিকে আসবে সামনের দিকে না পিছন দিকে এটা হচ্ছে কথা তো তাপ হাড়ি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে যায় বিক্রিয়া সামনের দিকে যায় অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায় সহজ কথা ঠিক আছে তো মনে রাখবে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে অলয়েস কেসির মান বেড়ে যাওয়া কারণ সামুদ্রবক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কেসি তো বিক্রিয়া সামনের দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে ভাইয়া কেসির মানটা বেড়ে যাওয়া এটা তুমি মনে রাখবে তাহলে উল্টা করে বললে কি হবে বিক্রিয়া পিছন দিকে যাওয়া মানে কেসির মানটা হ্রাস পাওয়া ঠিক আছে যে কেসির মান বেশি মানে অলওয়েস বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে কেসির মান কম মানে বিক্রিয়াটা পিছনের দিকে যাবে এটা একটু পরে আমার কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আমি কথাটা ঘুরে পেছি অনেকভাবে বলতে পারি কেসির সাথে সম্পর্ক রেখে যা তুমি কেসির কথা ওইরকমভাবে তোমার মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই তুমি মনে রাখবে বিক্রিয়া যদি সামনের দিকে যায় ভালো কথা তখন কেসির মানটা বাড়বে বাকিটা উল্টো হবে শেষ তাহলে একইভাবে তাপারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা যদি বাড়াও বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে এই কথাটা ফাইনাল একবার মুখস্থ মানে খুব ভালো মতো মাথা সেট করে ফেলতে হবে কারণ তারপরে আমরা বাকিগুলো দেখব কারণ এখন তিরিশ থেকে সময়ের মধ্যে এই জিনিসটা কি তোমার পক্ষে কোনো দিন সম্ভব না তাপমাত্রা যোগ টোক করে ও চিন্তা করে অ্যান্সার করা সো তোমাকে এই একটা লাইন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে বাট বাস বাকিগুলো তুমি ওটা থেকে তুমি মোটামুটি ম্যাচ করে তুমি অ্যান্সার করতে পারবে বাট সবগুলো তো মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই তাই না একটা লাইন তুমি পড়বে পড়ে বাকি লাইনগুলো তোমাকে হচ্ছে এটার সাথে কম্পেয়ার করে এটার অল্টারনেট কি হতে পারে ওইটা তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে তাপ হারি বিক্রিয়া মানে তাপের শোষণ ঘটে সো বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে কারণ তাপ উৎপন্ন করতে হবে তাই না আলমেটি হচ্ছে তাপে যদি শোষণ ঘটে যায় তাহলে তো সমস্যা সব শোষণ হয়ে গেলে তো বিক্রিয়াটা হবে না বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে যেন আলটিমেটলি তাপের প্রসেসটা রানিং থাকে ওকে তাহলে তাপারি বিক্রিয়াতে বিক্রিয়া সবসময় সামনের দিকে যাবে তাপ যদি তাপমান তুমি যদি বাড়াও আর তাপ উৎপাদ দেখেছে তাহলে কী হবে বুঝতেই পারছি আমরা উল্টো হবে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া তাহলে অবশ্যই পিছনের দিকে অগ্রসর হবে সম্পূর্ণ উল্টা তাই না তাহলে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে তাপমাত্রা দিলে বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসবে তাহলে আবার কোশ্চেনটা যেভাবে আসুক আমি একটা লাইন দিয়ে অ্যান্সার করবো ঠিক আছে তাহলে তাপারি বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া বাড়া তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে যায় তাহলে একই বিক্রিয়ায় বা তাপারি বিক্রিয়াতেই তাপমাত্রা কমালে বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসবে আর আমরা জানি বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসলে কেসির মান কি বাড়বে না কমবে কেসির মান কমে যাবে বিক্রিয়া সামনের দিকে গেলে কেসির মানটা বাড়ে বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসলে কেসির মানটা কমে যাবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের কথা যে নর্মালি বিক্রিয়া যদি সামনের দিকে যায় কেসির মান বেশি তাহলে আমি যদি বলি তাপারি বিক্রিয়াতে তাপমাত্রা কমালে কি ঘটবে বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসবে আর বিক্রিয়া পিছনের দিকে আসা মানে কি কেসির মানটা কমে যাওয়া সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট ঠিক আছে সো তাপ এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কথা আবার তাপমাত্রার ক্ষেত্রে এবং এটা দিয়েই কিন্তু আমরা বাকি সবগুলো মনে রাখবো তাপ উৎপাদিত আমার বলার প্রয়োজন নেই তাই না প্রত্যেকটা উল্টা এই একটা লাইন দিলে ওটার সাথেই আমি উল্টে উল্টে আমি মোটামুটি সব কিছু বের করতে পারবো ঠিক আছে একটা জিনিস উল্টে দিলেই আমার তাপ উৎপাদি হয়ে যাবে তাহলে এরকম কম্প্যারিজন করে আমাকে করতে হবে ঠিক আছে আমি সব কিছু একবারে ছয়টা পয়েন্ট তাপ উৎপাদি ক্ষেত্রে দুইটা পয়েন্ট তাপ হারের ক্ষেত্রে দুইটা পয়েন্ট কেসির জন্য আরও দুইটা পয়েন্ট এভাবে মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নয় আমি একটা লাইন মুখস্থ করবো একটা লাইন পড়বো বাকিগুলো ইনশাল্লাহ আমি এমনিতেই যেন অ্যান্সার করতে পারি কারণ এত পেশেন্ট তুমি নিতে পারবে না ওকে মনে থাকবেন আলটিমেটলি বুঝে গিয়েছে বেশি ঝামেলা হয়ে গেলে তাহলে খেয়াল করে দেখো তাপমাত্রা যখন আমরা বাড়াচ্ছি বা কমাচ্ছি তখন কিন্তু এখানে সাম্য ধ্রুবকের মানের বৃদ্ধি কম কম হচ্ছে সাম্য ধ্রুবক চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সাম্য ধ্রুবকের চেঞ্জ শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল আমরা জানি এটা এখন আসি চাপের প্রভাব বা ঘনমাত্রার প্রভাব চাপের প্রভাব এটা কি সবার জন্য সত্য উত্তর হচ্ছে না এই প্রভাবটা সবার জন্য হবে না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে চাপের প্রভাবটা কখন হবে
এটা কোনোদিন এই বিক্রিয়ার মধ্যে চাপের প্রভাব থাকবে না সোয়েল তুমি কীভাবে বুঝবে অধক্ষিপ্ত হয়ে যে লবণগুলো তৈরি হয় সবগুলো লবণ সলিড যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড সিলভার ক্লোরাইড এরা সবাই কিন্তু সলিড এদের নামের পাশে সলিড লিখার কোনো প্রয়োজন নাই হয়তো পরীক্ষায় কখনো কোনো সলিড নাও থাকতে পারে টেনশন করার কিছু নাই কারণ কি এগুলো লবণ অধক্ষিপ্ত লবণ সো এরা ডেফিনেটলি সলিড সো এদের ক্ষেত্রে এরা যদি কখনো বিক্রিয়ার স্থলে থাকে কখনোই কিন্তু চাপের প্রভাব থাকবে না তাহলে সব কিছু তোমাকে সবসময় দিয়ে দিবে এমন না যেগুলো লবণ এসিড এবং খারের বিক্রিয়ায় যে সকল লবণ তৈরি হয় এবং যাদের কোনো না কোনো বর্ণ বা কালার আছে অধক্ষেপ তৈরি হয় এরা কিন্তু অলওয়েজ সলিড সো সলিড অধক্ষেপ যারা তৈরি করে সো সলিড হওয়ার কারণে ওরা কখনোই চাপের প্রভাব দেখাবে না চাপের প্রভাব দেখাবে শুধুমাত্র যারা গ্যাসিয়াস অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে এই গ্যাসিয়াস অবস্থায় যারা থাকে শুধু তারা দেখাবে সেকেন্ডলি গ্যাসিয়াস হলেও হবে না সেকেন্ডলি হচ্ছে চাপের প্রভাব দেখাতে গেলে চাপের পার্থক্য থাকতে হবে অর্থাৎ চাপের পার্থক্য বলতে এখানে অ্যাকচুয়ালি মূল সংখ্যার পার্থক্য থাকতে হবে তো সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে মূল সংখ্যার পার্থক্য মূল সংখ্যার পার্থক্য মানে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ তাদের মূল সংখ্যার পার্থক্য থাকতে হবে ধরো বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা হচ্ছে টোটাল মূল সংখ্যা পাঁচটা উৎপাদের টোটাল মূল সংখ্যা হচ্ছে তিনটা এই যে পার্থক্য আছে ভেরি গুড ড্যালেন আছে ড্যালেন মানে কি উৎপাদের মূল সংখ্যা মাইনাস বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা এই যে ড্যালেন বা কোনো একটা পার্থক্য আছে এই পার্থক্য থাকার কারণে সেখানে চাপের প্রভাবটা হবে এখন ধরো এই যে বিক্রিয়াটা তোমাকে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে হাইড্রোজেনের সাথে আয়োডিনের বিক্রিয়া উৎপন্ন হয় টু এইচআই আমাদের কিন্তু অবশ্যই সমতা করার পর দেখতে হবে যে কি পরিমাণ আছে না আছে তো দেখো এখানে বিক্রিয়ক হচ্ছে টোটালি দুই মূল উৎপাদ হচ্ছে টোটাল দুই মূল তো দেখো দুইটাই দুই মূল হয়ে গেল যদিও সব কিছু এখানে গ্যাসীয় গ্যাসিয়াস বাট মূল সংখ্যার পার্থক্য নাই সো এখানে চাপের প্রভাবটা হবে না ঠিক আছে সো যেমন আরেকটা বিক্রিয়া তোমাকে আমি লিখি যেমন ধরুন নাইট্রোজেনের সাথে তিরোনো হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে অ্যামোনিয়া তুমি দেখো তো এখানে চাপের প্রভাব আছে কি না আচ্ছা প্রথম কথা আমরা দেখবো গ্যাস কিনা ফাইন ওরা সবাই গ্যাসীয় সোরা যেহেতু গ্যাসীয় তার মানে ওদের মধ্যে অবশ্যই চাপের প্রভাবটা থাকার চান্স আছে সেকেন্ডলি আমি দেখব মূল সংখ্যার পার্থক্য আছে কি না আমি দেখলাম যে বিক্রিয়কের মোট মূল সংখ্যা তিনে একে চার আর উৎপাদের মোট মূল সংখ্যা হচ্ছে দুই চাপের পার্থক্য আছে সো অবশ্য সরি মূল সংখ্যার পার্থক্য আছে সো অবশ্যই চাপের পার্থক্য থাকবে এবার এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করেছে সো চাপের পার্থক্য আছে তাহলে আমরা জানি যে ব্যাপন সবে সবসময় তাই না চাপের পার্থক্য ব্যাপনের মতো করে বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্ব ঠিক একইভাবে আমি যদি এখানে চাপ দিই চাপের পরিমাণ বাড়াই দেখা যাবে যে বেশি মূল সংখ্যা থেকে কম মূল সংখ্যা কোন দিকে দেখো বিক্রিয়কে বেশি উৎপাদে কম মূল সংখ্যা সো এই সম্মুখমুখী বিক্রিয়া যেখানে কম এদিকে মান বাড়বে সো সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার বাড়বে কারণ এটার যেহেতু মান কম আছে চেষ্টা করবে এটার মানটা বাড়ানোর জন্য তাহলে আমি যদি এখানে চাপের পরিমাণটা বৃদ্ধি করি বিক্রিয়াটা কোন দিকে অগ্রসর হবে যে দিকে মূল সংখ্যা কম সে দিকে অগ্রসর হবে ও চাইবে ওর কম আর যার কম আছে তাকে গিয়ে আর একটু পরিমাণটা বাড়াই দেওয়ার জন্য সো চাপের মান যদি আমি বাড়াই যে দিকে মূল সংখ্যা কম বিক্রিয়া সবসময় সে দিকে অগ্রসর হবে এখন মোটামুটি তাপমাত্রার প্রভাব গেল চাপের প্রভাব গেল চাপের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া তোমাকে বলেছি আমরা প্রথমে দেখব যে গ্যাসীয় কি না এবং এই জাতীয় যে লবণগুলো আছে অধক্ষেপ যারা তৈরি করে বর্ণযুক্ত অধক্ষেপ যারা তৈরি করে বা অধক্ষেপ তৈরি করে বা যেহেতু লবণ যারাই আছে ওরা কেউ একজন থাকলেই কিন্তু কোনো দিন সেটা চাপের প্রভাব হবে না ঠিক আছে পানি যদি লিকুইড অবস্থায় থাকে চাপের প্রভাব হবে না আর সহজ কথা এই সকল ক্ষেত্রে ধরো এসিড এবং খারের বিক্রিয়া এখানে নর্মালি চাপের প্রভাব হওয়ার চান্স প্রায় জিরো পার্সেন্টের কাছাকাছি বিকজ এসিড এবং খার নর্মালি হচ্ছে সবাই তরল হিসেবে থাকে সো নর্মালি ওদের ওরা কখনো চাপ প্রভাব দেখাবে না চাপের প্রভাব দেখাতে গেলে অবশ্যই গেশি হইতে হবে সেকেন্ডলি আমরা শুধু গেশিও হলে হবে না মূল সংখ্যার পার্থক্য দেখব এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফলো করবো যেমন দেখো এখানে মূল সংখ্যা সেম চাপ প্রভাব নাই এখানে মূল সংখ্যার পার্থক্য চাপ প্রভাব আছে থার্ড হচ্ছে ঘনমাত্রা এটা সবচেয়ে ইজি এই লাশা তেলের নীতির মধ্যে এটা সবচেয়ে ইজি কীভাবে ঘনমাত্রার বিষয়টা হচ্ছে বিক্রিয়কের যদি আমি ঘনমাত্রা বাড়াই বা যে কোনো কিছু নর্মালি তুমি বুঝতেই পারছো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হচ্ছে যেই বিক্রিয়া হোক এটা বাংলাদেশের বা পৃথিবীর যে কোনো বিক্রিয়া হোক বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে বেশি বিক্রিয়া করবে উৎপাদ বেশি তৈরি হবে সো এই ঘনমাত্রাটা খুব ইজি যে দিক দিয়ে বিক্রিয়াটা বাড়াবা ওই বিক্রিয়াটা হবে যে আমি যদি উৎপাদের ঘনমাত্রা খুব বাড়াই তাহলে কী হবে
সো যেটা ঘনমাত্রা বাড়াবো ওইটা বিক্রিয়া করে আরেকটা তৈরি করবে ঘনমাত্রা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি কনসেপ্ট বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে বেশি বেশি উৎপাদ তৈরি হবে তাহলে মোটামুটি এই ছিল আমাদের লাশ হাতিলের নীতি এখন তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারে যেমন শিল্প ক্ষেত্রে এটার কিছু প্রয়োগ এই সেই এই সব কিছুকে একসাথে দুইটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে নিব তাহলে এই যে লাশ হাতিলিয়ার নীতি এটার আরও একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে সচল সাম্যের নীতি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ সচল সাম্যের নীতি এখন পরীক্ষায় যদি সচল সাম্যের নীতি বলে আমার ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই কারণ আমি জানি সচল সাম্যের নীতি মানে আলটিমেটলি লাশ হাতিলিয়ার নীতি ঠিক আছে এখন এই যে আমরা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সম্পর্কে কথা বলছি রাসায়নিক সাম্যাবস্থার এই হয় সে হয় এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ধারণাটা কে দিয়েছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা এটার ধারণা দিয়েছেন বিজ্ঞানী বার্থলে বার্থলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ধারণা দিয়েছেন খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা এটা যে গতিশীল এই ধারণাটা কি দিয়েছেন তাহলে শুধুমাত্র রাসায়নিক সাম্যাবস্থার কথাটা নিয়ে আলোচনা করেছেন বার্থলে মানে এটার কনসেপ্ট দিয়েছেন আর এটা যে একটা গতিশীল কনসেপ্ট এটা যে একটা গতিশীল ধারণা এটা দিয়েছেন বিজ্ঞানী উইলিয়ামসন উইলিয়ামসন খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে সাম্যাবস্থাটা যে সবসময় গতিশীল থাকে এই ধারণাটা দিয়েছেন উইলিয়ামসন এখন চলে আসি আমাদের প্রথমে দুইটা বিক্রিয়া আমি লিখে নিয়েছি এক নম্বরে লিখেছি হচ্ছে আমাদের হেবার পদ্ধতির যে বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে স্পর্শ পদ্ধতির বিক্রিয়া খুবই কমন খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা রিয়েকশান এবং এই রিয়েকশানগুলোতে আমরা পড়ব যে এখানে বেসিক্যালি ঠিক কোন জায়গাগুলো প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে তুমি দেখো আমি এখানে দুটো বিক্রিয়া লিখে দুটো বিক্রিয়া ডেলেচের মান লিখে নিয়েছি খুব ইম্পর্টেন্ট হেবার পদ্ধতিতে দেখো ডেলেচের মান মাইনাস বিরানব্বই দশমিক দুই স্পর্শ হচ্ছে মাইনাস একশো ছিয়ানব্বইয়ের কাছাকাছি সো দুইটাই কিন্তু মাইনাস আমরা জানি ডেলেচের মান যখন মাইনাস এরা অ্যাকচুয়ালি তাপ উৎপাদে বিক্রিয়া তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া মানে যে সকল বিক্রিয়া তাপ উৎপন্ন হয় সে সকল বিক্রিয়াতে আমরা জানি ডেলেচের মানটা হয়ে থাকে নেগেটিভ ঋণাত্মক সো তার হচ্ছে তাপ উৎপাদী আর তাপ হারি বিক্রিয়া ডেলেচের মান হবে ধনাত্মক সো এটা হচ্ছে নেগেটিভ দ্যাট মানস কমপ্লিটলি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া তাহলে স্পর্শ পদ্ধতি বা হ্যাবার পদ্ধতি দুইটাই তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া কথা হচ্ছে প্রথম কথা হ্যাবার পদ্ধতিতে আমরা কী তৈরি করি আমরা অ্যামোনিয়া তৈরি করি স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈরি করার মাধ্যমে আমরা মূলত সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করি কারণ এই সালফার ট্রাইঅক্সাইডের সাথে তুমি যখন পানি মেশাবে পানির সাথে বিক্রিয়া করাবে তখন আসলে উৎপন্ন হবে সালফিউরিক অ্যাসিড সো আমরা এই দুইটা জিনিস আমাদের টার্গেট থাকে এখন দেখো এই যে বললাম হ্যাবার পদ্ধতি স্পর্শ পদ্ধতি এগুলো সবগুলি কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখো হ্যাবার পদ্ধতিতে প্রথম কথা কি কি প্রভাবক ব্যবহৃত হয় স্পর্শ পদ্ধতিতে কি কি প্রভাবক ব্যবহৃত হয় আমরা সবাই জানি হ্যাবার পদ্ধতির খুবই কমন একটা প্রভাবক সে হচ্ছে আয়রন খুবই ইম্পর্টেন্ট থ্রি স্টার হ্যাবার পদ্ধতির খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রভাবক হচ্ছে আয়রন আমরা গত লেকচারেই পড়েছি যে আয়রন ছাড়াও এটাতে প্রভাবক সহায়ক আছে প্রভাবক সহায়কটা কি মলিপ্টেনাম এছাড়া আরও কিছু পদার্থ আছে যেমন অ্যালুমিনা সিলিকা এগুলো ইউজ করা হয় সবগুলো এখানে প্রভাবককে প্রমোটিং করে অর্থাৎ সহায়তা করে কাজ ভালো করার জন্য বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রভাবক সহায়ক স্পর্শ পদ্ধতির প্রভাবকটাকে সে হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম প্যান্টক্সাইড খুবই ইম্পর্টেন্ট ওটার মতোই ইম্পর্টেন্ট ভ্যানাডিয়াম প্যান্টক্সাইড স্পর্শ পদ্ধতির প্রভাবক সরাসরি পরীক্ষা আসতে পারে প্রভাবক থেকে যে স্পর্শ পদ্ধতিতে কোন প্রভাবকটি ব্যবহৃত হয় অথবা হ্যাবার পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহৃত হয় অথবা অ্যামোনে তৈরিতে কোনটি অ্যাসো থ্রি বা সালফ্রিক অ্যাসিড তৈরিতে কোনটি যে কোনোভাবে কোয়েশ্চনটা আসতে পারে এখন এই দুইটা বিক্রিয়া আমরা শিল্পক্ষেত্রে করি এবং এই দুইটা বিক্রিয়ার জন্য একটা কমন বিষয় হচ্ছে দুইটারই তাপমাত্রা সেম এটার তাপমাত্রা হচ্ছে চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস একই কথা এটার জন্য এটার তাপমাত্রা সেম চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে দুইটার জন্য আমি একটা জিনিস বেঁচে গেলাম যে দুইটার জন্য এই তাপমাত্রাটা সেম সেটা কত চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেম লিখে দিলাম তাইলে তো হয়ে গেল তাহলে দুইটার জন্যই তাপমাত্রাটা একদম সেম এখন তাপমাত্রাটা তো গেল এবার সে চাপের কথায় তাহলে তাপমাত্রা হিসাব শেষ মোটামুটি অনেক জায়গায় দেখবে বইয়ের মধ্যে পাঁচশো ডিগ্রি শুধু পাঁচশো লিখেছে কোথাও পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে সাতশো তিয়াত্তর কেলভিন পাঁচশো যোগ দুশো তিয়াত্তর সাতশো তিয়াত্তর কেলভিন আমরা তো পারি সেলসিয়াস থেকে ক্যালভিনে কনভার্ট করি তাই না দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিলেই হয়ে যায় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন ওকে সো এই অনেক বই অনেক জ
পিটা থাকলেই ভালো হবে आंसर এখন আসি চাপের মান কি হবে এই ক্ষেত্রে চাপের মান হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট 200 থেকে 300 অ্যাটমোস্ফিয়ার আর এই ক্ষেত্রে চাপের মান খুবই অ্যাবনরমাল একটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে 1.7 অ্যাটমোস্ফিয়ার মাত্র 1.7 অ্যাটমোস্ফিয়ার এটা যদিও দেখো এটা সবগুলো গ্যাস চাপের চাপের প্রভাব থাকার চান্স আছে সেকেন্ডলি হচ্ছে দেখো মোল সংখ্যার পার্থক্য বিক্রিয়কে টোটাল তিনটা আছে মোল সংখ্যা তিন মোল উৎপাদন হচ্ছে মাত্র দুই তাহলে নর্মালি চাপ বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাওয়ার কথা ছিল বাট দেখা গিয়েছে বিক্রিয়া পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাটমোসফিয়ার চাপে এটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় অন্য চাপে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না সো দ্যাটস ওয়াই এই টেম্পারেচারের সাথে এটা একটা ব্যালেন্সড কন্ডিশনে চলে আসে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাটমোসফিয়ার এই চাপটা এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা খুবই ভালো কোনো বলব কারণ একটু অ্যাবনর্মাল টেম্পারে একটা চাপের মান সো এই অ্যাবনর্মাল প্রেশারের কারণে আমরা এটা এইভাবে বলবো কারণ এই একটু আনকমন জিনিসগুলো মেডিকেলে চলে আসার সম্ভাবনা থাকে ওকে চাপের মান হচ্ছে এখানে দেখো দুশো থেকে তিনশো অ্যাটমোসফিয়ার হেবার পদ্ধতির জন্য এটা খুবই একটা ব্যালেন্সড একটা ভ্যালু এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে দুশো অ্যাটমোসফিয়ার তো দেখো দুশো থেকে তিনশো তাহলে সর্বনিম্ন কত এখানে মানে ভালো ফলাফলের জন্য সর্বনিম্ন হচ্ছে দুশো এটাকে বলা হয় সর্বনিম্ন চাপ বা অত্যানুকূল চাপ অর্থাৎ এই মানে এইটা হচ্ছে অপটিমাম এটা তোমাকে দিতেই হবে ভালো ফলাফল যদি তুমি চাও ভালো ফলাফল বলতে ভালো এমনই প্রদর্শন করতে চাইলে তোমাকে মিনিমাম লেভেলে এই দুশো অ্যাটমোসফিয়ার চাপটা প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে ফরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এখন এই যে হ্যাবার পদ্ধতি এটা দিয়ে কি আমরা আসলে একশো পার্সেন্ট ভালো একশো পার্সেন্ট পরিমাণ এমনই তৈরি করি বা নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট কি আসলে আমাদের প্রডাকশন করা সম্ভব উত্তর হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে বইয়ের দিকবে দেখবে লেখা আছে যে নাইনটি এইট মতো প্রডাকশন করতে চাই আমরা শিল্পক্ষেত্রে বা আসলে পসিবল হয়ে ওঠে না সো এই যে শর্তগুলো আমরা প্রয়োগ করি এই শর্তগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা শিল্পক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট রেডি তৈরি করতে পারি সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের শিল্পক্ষেত্রে আমরা এই পরিমাণ অ্যামোনিয়া প্রোডাকশন করতে পারি সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট শিল্পক্ষেত্রে আমরা এই এতগুলো তথ্য প্রয়োগ করে আমরা থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পার্সেন্ট এই পরিমাণ অ্যামোনিয়া তৈরি করে থাকি সো এই দুইটা বিক্রিয়া মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য বা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা বলো যে কোনো জায়গার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি একসাথে লিখে দিয়েছি এই জন্য কারণ এই দুইটা বিক্রিয়া নিয়ে দেখবো তিন চার পৃষ্ঠা ধরে আলোচনা করা আছে এবং শুধুমাত্র যে এই চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে এমন না কেমিস্ট্রিতে আরও অনেক চ্যাপ্টারে তুমি দেখবে এই দুইটা বিক্রিয়া অনেকভাবে এটা এসেছে সো ইনশাল্লাহ তোমরা এই জায়গা থেকে ভালো মতো পড়ে ফেলবে তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা পড়ব ভর ক্রিয়া সূত্র এটা দিয়েছেন মূলত গোল্ডবার্গ এবং পি ভাগে দুজনের নাম এটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাহলে প্রথম যেই শব্দটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে প্রথম শব্দ গুচ্ছ সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অর্থাৎ এই যে ভরকের সূত্রগুলো আমরা বের করি এখানে আমরা যেই ধ্রুবকগুলো বের করব যেহেতু ওরা সাম্য ধ্রুবক সো দ্যাটস ওয়াই দে ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার তারা কিন্তু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করবে তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার হার ওই সময় উপস্থিত ওই সময় হইতে হবে কারণ সময়ের সাথে সাথে দেখা যাবে যে তোমার তাপমাত্রা যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয়ে যায় সাম্য ধ্রুবকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওই সময় উপস্থিত বিক্রিয়গুলোর সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক এখন এই যে বললাম সক্রিয় ভর এটা মানে কি সমানুপাতিক এটা বুঝে গেলাম যে সমান ভাবে চেঞ্জ হবে সক্রিয় ভর হচ্ছে এখানে দুইটা কনসেপ্ট একটা হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা আর একটা হচ্ছে আংশিক চাপ সো সক্রিয় ভর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুইটা জিনিস একটা মোলার ঘনমাত্রা একটা আংশিক চাপ এখন মোলার ঘনমাত্রা যে সামুদ্রবক এটাই আমরা বলি কে সি সি ফর কনসেনট্রেশন অ্যান্ড আংশিক চাপ এটা ধ্রুবকটা হচ্ছে কেপি যখন আমরা আংশিক চাপ ধরে করব তখন হচ্ছে কেপি পি ফর প্রেশার তাহলে এই সাম্য ধ্রুবক অ্যাকচুয়ালি দুই ধরনের আছে একটা কেসি এবং কেপি বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি এই আমাদের এই বইয়ের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই শুরুতে কেসি কিনে অনেক আলোচনা করেছে ম্যাথ করতে গিয়ে বা খুবই অল্প সময়ের জন্য কেপি কিনে আলোচনা করেছে বাট আলটিমেটলি যেটাই বলি না কেন দুইটাই কিন্তু সাম্য ধ্রুবক এটা হচ্ছে প্রথম কথা আর দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আংশিক চাপের মান যদি বলি তখন আমি কেপি হিসেব করবো বাট মোলার ঘনমাত্রা বলে কেসি হিসেব করবো না অ্যাকচুয়ালি আমাদের ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই আমরা আসলে ঘনমাত্রা ধরেই আমাদের চাপারটা অনেক কিছু আর অনেক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে এই জন্য ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই কেসি ইউজ করা হয়েছে তবে হ্যাঁ যেখানে চাপের কথা আসবে সেখানে কিন্তু কেসি না হয়ে ঘটনাটা আংশিক চাপের বেলায় হয়ে যাবে কেপি এখন এই যে
টেম্পারেচার ধরা হয়েছে নর্মালি কক্ষ তাপমাত্রা বা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম ধরে মোটামুটি সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন যে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু বলতে পারি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম সাম্য ধ্রুবক কয় ধরনের দুই ধরনের মোলার সাম্য ধ্রুবক আর হচ্ছে তোমার যেটাকে বলা হয় আংশিক চাপে আংশিক চাপের সাম্য ধ্রুবক এখন এই কেপি এবং কেসি এটা আসলে আমরা মোটামুটি পারি যে কেপি বাই কেসি এগুলো সবগুলো হচ্ছে উৎপাদের ঘনমাত্রা সক্রিয় করে গুণফল ডিভাইড বাই বিক্রিয়ক তাই না উৎপাদ্য বিক্রিয়ক সচ কথায় বা উৎপাদের যে সক্রিয় ভরগুলোর গুণফল নিচে হচ্ছে নিচে বিক্রিয়কের হয় ঘনমাত্রা বা হয় আংশিক চাপ এগুলোর সূচক সহ গুণফল তাই না এটা মোটামুটি আমরা পারি এগুলো আমরা ম্যাথ করেছি একাডেমিক লেভেলেও এখন আমাদের অবজেক্টিভ আসলে কী কী লাগবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের লাগবে যে কেপি এবং কেসি এদের কোনোটার মান কি শূন্য হতে পারে যে কোনো একটা কি শূন্য হতে পারে উত্তর হচ্ছে কোনো দিন কেপি বা কেসি কোনো কোনোটারই মান শূন্য হতে পারে না কোনোটারই মান অসীম হতে পারে না কারণ কি শূন্য বা অসীম যে কোনো একটা হতে গেলেই বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ যে কোনো একটার মান শূন্য হতে হবে আমরা জানি যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় দুইটাই কিন্তু গতিশীল এবং বিক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ হয় না কিছু পরিমাণ বিক্রিয়ক থেকে যায় কিছু পরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ কোনোটাই জিরো হবে না সবসময় রানিং থাকে ওই যে হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের বিক্রিয়াটা ছিল আশি পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ অল টাইম রানিং থাকবে বিক্রিয়াটা কখনোই শূন্য মানে একবারে শেষ হয়ে যাবে না সো বিক্রিয়া যদি শেষ না হয় তার মানে পাত্রের মধ্যে বিক্রিয়ক থাকবে উৎপাদক থাকবে তাহলে এই যে কথাটা শূন্য বা অসীম কোনো দিন পসিবল না কারণ কি শূন্য বা অসীম যে কোনো একটা হওয়ার জন্যই যে কোনো একটা হওয়ার জন্যই আমাকে বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ যে কোনো একটা জিরো হতে হবে সো এটা আলটিমেটলি হবে না এটা আলটিমেটলি হওয়া পসিবল না তেরশোই কেসি এবং কেপির মান কখনোই শূন্য হতে পারে না তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কেপি এবং কেসি নর্মালি আমাদের এই হাজির এসের বই লিখেছে যে কেপি কেসি একক নেই তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আরও একাধিক বইয়ে বাজারে যে বইগুলো আছে তোমাদের পাঠ্য বই অন্তর্ভুক্ত ওখানে অনেক ক্ষেত্রে কেপি কেসি একক দিয়েছে একক হিসাব করে দিয়েছে বাট যদি ইনকেস মেডিকেলে চলে আসে সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আমাদের হাজার এসের বইটাকে আমরা মেনলি ফলো করি সেক্ষেত্রে আমরা দিব যে একক নেই তবে যদি একক বের করতে বলে তাহলে বুঝতে হবে এককটা আমরা কোনো না কোনোভাবে হয়তো বের করতে পারি আমি তোমাকে এখনই দেখাচ্ছি তো কেপি এবং কেসি একটা সমীকরণ আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সমীকরণ যেটা যদি তোমরা অনেক ম্যাথেড করেছো সেটা হচ্ছে কেপি ইকুয়ালস টু কেসি আর টি হোল টু দি পাওয়ার ড্যালেন এটা ছিল সেই সূত্রটি এবং সেই সূত্রের মধ্যে আমরা জানি ড্যালেন ইকুয়ালস টু উৎপাদের মোল সংখ্যা মাইনাস বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা সো এটা ছিল আমাদের ড্যালেনের কথা যে উৎপাদের মূল সংখ্যা থেকে আমরা যদি বিক্রিয়কের মূল সংখ্যাকে বিয়োগ করি তখন আমরা পেয়ে যাব ড্যালেন এখন এটা থেকে কিন্তু আমরা মোটামুটি বের করতে পারি যে কোনো একটা বিক্রিয়ায় কেপি বড় হবে নাকি কেসি বড় হবে এখন তুমি দেখো যদি এমন হয় যে দুইটা বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা উৎপাদের মূল সংখ্যা একটা যে কোনো একটা বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা এবং উৎপাদের মূল সংখ্যা সমান হয়ে গিয়েছে তাহলে যদি দুইটা মূল সংখ্যা সমান হয়ে যায় তখন পার্থক্য থাকবে কোনো পার্থক্য থাকবে না তখন ড্যালেন কত হয়ে যাবে ড্যালেন হয়ে যাবে জিরো তাহলে কেপি ইকুয়ালস টু কেসি আর টি টু দি পাওয়ার জিরো কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো থাকলে সেটা মান হয়ে যায় ওয়ান সুতরাং কেপি ইকুয়ালস টু কেসি তাহলে যদি মোল সংখ্যার কোনো পার্থক্য না থাকে যেমন ধরো ভাইয়া এই যে বিক্রিয়াটা হাইড্রোজেনের সাথে আয়োডিনের বিক্রিয়া করালাম উৎপন্ন হচ্ছে টু এইচআই এখানে দেখো উৎপাদের দুই মোল বিক্রিয়কে দুই মোল মোল সংখ্যার কোনো পার্থক্য নেই তাহলে মোল সংখ্যার যেহেতু কোনো পার্থক্য নেই তার মানে এই ক্ষেত্রে কেপি ইকুয়ালস টু কেসি তাহলে কেপি ইকুয়ালস টু কেসি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মোল সংখ্যার পার্থক্য থাকবে না বিক্রিয় এবং উৎপাদের মোল সংখ্যা সেম হবে ঠিক আছে তো এখানে তোমাকে অবশ্যই এটা মোটামুটি তোমাকে একটু বুঝে অ্যান্সার করতে হবে ধরো একটা বিক্রিয়া বলল যে নাইট্রোজেনের সাথে যে আমাদের খুবই কমন বিক্রিয়া যেটা হ্যাপার পদ্ধতির বিক্রিয়া টু এন এস থ্রি তোমাকে বললো যে এই বিক্রিয়াতে কেপি কেসির মধ্যে সম্পর্ক বের করো তুমি কী লিখবা তুমি বের করতে হবে তুমি অটোমেটিক খুব দ্রুত করতে হবে কেসি আর টি হোল্ড দিপর ড্যালেন ড্যালেন মানে কি উৎপাদের মোল সংখ্যা মাইনাস বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা এখানে উৎপাদের মোল সংখ্যা হচ্ছে দুই মাইনাস বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা কত চার সো কেপি কেলস টু কেসি আর টি টু দিপ মাইনাস টু এই হচ্ছে তাদের সম্পর্ক এবং হয়তো বা এটা এদিক সেদিক করে দিতে পারে তো তোমাকে এটা বের করতে পারতে হবে খুবই সহজ তাহলে এটা ড্যালেনের মানটা জানলেই তো মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি কেপি কেসির কিছু বেসিক কথাবার্তা এখন আমি কি বললাম যে উৎপাদের মূল সংখ্যা আর বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা দুই
তখন কেপি এবং কেসির মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো ব্যবধান থাকবে তখন কোনো দিনই কেপি কেসির সমান হবে না এখন এই যে কেসির কথা বলছি কেসির একটা লিমিট আছে একটা সীমা আছে দেখবে কেসির একটা সীমাটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার আমি এই পাশে লিখি কেসির একটা নর্মাল সীমা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থেকে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এর মধ্যে এটা একটা সীমা যে নর্মালি কেসির মানটা এরকম থাকে এখন তুমি মনে রাখবে দেখবে যে বিক্রিয়াটা কোনটা বেশি থাকবে কোনটা কম থাকবে এটা আমাদের একটা বিষয় থাকে যেমন দেখো কেসির মানের সীমা হচ্ছে এটা মনে রাখবে কেসির মান যদি বেশি হয় নর্মালি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেপির সাথে সম্পর্ক নেয় আমি জাস্ট এমনিতেই শুধু কেসি বা কিউসির সাথে যে কোনো একটার সাথে বাট নট কেপি কেপির সাথে সম্পর্ক না শুধু কেসি কিউসির সাথে সম্পর্ক অথবা এমনিতে বিক্রিয়া কিউসির বিষয়টা আমরা একটু পরে আসছি তো যেটা রাখো কেসির ক্ষেত্রে নর্মালি এই মানের ক্ষেত্রে যদি কেসির মানটা যদি বেশি হয় আমরা পড়েছি যে বিক্রিয়া যদি সামনের দিকে যায় কেসির মান কী হবে বাড়বে বিক্রিয়া যদি পিছন দিকে আসে কেসির মানটা কমবে সো একই কনসেপ্ট এখানেও কাজে লাগবে যদি কেসির মান দেখো আমাকে বললাম কেসির মান যদি টেন টু দি পার থ্রি হচ্ছে বেশি হয় বুঝতে পারছি কেসির মানটা বেশি হলে বিক্রিয়াটা কই যাবে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে তাই না ভেরি গুড কারণ কেসির মান বেশি মানে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে যাবে কেসির মান কম মানে বিক্রিয়াটা পিছন দিকে যাবে গুড তাহলে কেসির মান যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হচ্ছে কম হয় তাহলে বিক্রিয়াটা কুদিকে যাবে পিছনের দিকে যাবে পিছনের দিকে যাবে পশ্চাৎবর্তী হবে তাহলে এই সীমাটার মধ্যে আমি দেখব যে কেসির মানটা এটা একটা কেসির মানের সীমা যে এটার মধ্যে সাধারণত হয়ে থাকে যদি এটার চেয়ে বেশি হয় বেশি হয়ে গেলে সামনের দিকে যাবে এটার চেয়ে কম হলে পিছনের দিকে আসবে সহজ কথা এখন দেখো যদি সামনের দিকে যায় তাহলে এখন দেখো আমরা জানি বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হয় তাই না বিক্রিয়া যদি সামনের দিকে যায় তার মানে কি বেশি বেশি উৎপাদ উৎপন্ন হবে তাহলে ভেরি গুড যদি কেসির মান যখন ট্যান টু দি পাওয়ার থ্রি হচ্ছে বড় হয় তখন তুমি বেশি বেশি উৎপাদ পাবা কারণ কি কেসির মান বেশি মানে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে সামনের দিকে গেলেই উৎপাদ বেশি শেষ উল্টাটা বুঝতেই পারছো কেসির মান যদি কম হয় বিক্রিয়া পিছন দিকে যাবে পিছন দিকে গেলে কি হবে উল্টা তাহলে বিক্রিয়ক বেশি উল্টা মানে কি উল্টা মানে হচ্ছে বিক্রিয়ক বেশি বাস এতটুকু জানলেই তোমার জন্য এনা ঠিক আছে আর যদি এই সীমার মধ্যে থাকে তাহলে তো বুঝতেই পারছো উৎপাদও বেশি না বিক্রিয়ক বেশি না লেভেলে আছে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় আছে লেভেলে মানে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে না সাম্যাবস্থায় আছে এটা হচ্ছে তার সাম্যাবস্থা যদি এটা হচ্ছে বড় হয় সামনের দিকে যাবে তাহলে উৎপাদ বাড়বে সম্মুখমুখী বিক্রিয়াটা বেশি বেশি হচ্ছিল পিছন দিকে কম যদি মানটা কমে যায় এটা হচ্ছে কম হয় তাহলে পিছন দিকে আসবে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া তার মানে বিক্রিয়কের পরিমাণটা এখানে বেশি হবে তো এইটুকু ইনশাল্লাহ কনসেপ্ট তোমাদের সবারই মোটামুটি হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে যদি একটু পড়ি ইনশাল্লাহ আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে কিউসি দিয়ে আমরা লিখি কিউসি হচ্ছে যে কোনো একটা বিক্রিয়াতে যে কোনো তাপমাত্রায় যে ধ্রুবক সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিউসি তো আমরা কিউসির সাথে কেসির একটা কিছু সম্পর্ক আছে এইটা আমরা এখন একটু দেখে নিব তো এই যে কিউসি কিউসি এবং কেসি এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই কয়েকটা সিম্পল বিষয় তোমাকে বলে দিচ্ছি এবং এটা পড়লেন ছাড়া না কি বলছিলাম একটু আগে আমরা তখন যে কেসির মানটা যদি বেশি হয় বিক্রিয়া কই যাবে সামনের দিকে পাস এই কনসেপ্টটা দিয়ে আমাদের এসব অবজেক্টিভ সব ক্লিয়ার কীভাবে দেখো তোমাকে আমি বললাম যে কেসির মানটা কিউসির চেয়ে বেশি বলো তো বিক্রিয়া কই যাবে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো কেসির মান বেশি মানে বিক্রিয়া কই যাবে যার থেকে বেশি হোক সমস্যা নেই কেপির সাথে সম্পর্ক নেই কিন্তু আমি কথাটা এই যে এইটা বলেছিল এটা এখন আবার বলি কেসির সাথে আমি কিন্তু কেপি কোনো তুলনা করছি না অর্থাৎ কেসির মান কে পিচ্ছে বেশি হলে সামনে যাবে এইসব কথা কোনো বলছি না আমি কেপির সাথে অন্য সম্পর্ক আমি দেখাচ্ছি না আমি অন্য সব কিছুর সাথে তার সম্পর্ক বলছি কেসির সাথে কেপির একটাই সম্পর্ক এটাই আর কোনো সম্পর্ক নেই এটা ডেলেন এমন বসি আমাকে দেখতে হবে কোনটা সামনে পিছনে কী অবস্থা বাট বাকি সব ক্ষেত্রে কেসির মানটা আমি দেখেই বলতে পারি কেপি ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে আমি দেখেই বলতে পারি যে বিক্রিয়া সামনের দিকে কেসির মানটা বেশি হলে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে কেসির মানটা যদি কম হয় বিক্রিয়াটা পিছনের দিকে আসবে দেখো কেসির মান যদি কিছুর চেয়ে বেশি হয় বা বড় হয় কি হবে বিক্রিয়াটা বুঝতেই পারছি বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে শেষ উল্টা করে যদি আমি বলি যে কেসির মানটা যদি কিউসির চেয়ে কম হয় কেসি কম তাহলে বিক্রিয়া পিছনের দিকে যাবে তাই না খুব সিম্পল কেসির মানটা যদি কিউসি সমান হয় তাহলে কি হবে যেটা সমান সমান হলে তো সামনেও যাবে না পিছনের দিকেও আসবে না বুঝতে পারছি আমরা সবাই যে বিক্রিয়াটা চলে আসবে সাম্যাবস্থায় 
এই হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট অর্থাৎ কেসির মানটা কি বড় নাকি ছোট আমি সেটা দেখব কেসির মানটা যদি বড় হয় তাহলে বিকটা সামনের দিকে যাবে কেসির মানটা যদি ছোট হয় বিকটা পিছন দিকে আসবে আর কেসি এবং কেসি মান যদি সমান হয়ে যায় তখন আমরা বুঝতেই পারছি বিক্রিয়াটা হচ্ছে না সামনের দিকে না পিছনের দিকে বিক্রিয়াটা মোটামুটি সাম্য অবস্থায় থাকবে সো এই জায়গাটা পর্যন্তই আমাদের আজকে লেকচার থাকবে এরপরে লেকচারে আমাদের পানির আয়নিক গুণফল থেকে শুরু করে পিএইচের পার্টটা ইনশাল্লাহ আমরা শেষ করব এবং ওই পার্ট থেকেও অনেক বেশি প্রশ্ন হয় সো আমাদের এই পার্ট থেকে তোমরা যেগুলো যেগুলো পড়িয়েছি এগুলো সুন্দর মতো দাগানলাইন থেকে পড়ে ফেলবে খুব বেশি ম্যাথ এখানে আমাদের প্রয়োজন নাই আমরা মোটামুটি ম্যাথ এই অংশগুলো থেকে ম্যাথ খুব বেশি একটা আসে না কিছু সাধারণ কনসেপ্টের বিষয় যে সাম্য অবস্থা যে পার্টটা পড়েছি আমরা এখান থেকে মেডিকেলের প্রশ্ন এসেছে বা হ্যাপার পদ্ধতিতে এমন এর প্রস্তুতি একটা এই যে এটা একটা তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া নাকি তাপ তাপারি বিক্রিয়া এটা এসেছে বা লাশা তিলের নীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে কি ধরনের চেঞ্জ হয় এই পরিবর্তনে এটা মেডিকেল এসেছে অর্থাৎ এই পরিবর্তনগুলো মেডিকেল আসতে পারে এবং আমি যেগুলো বলেছি ইনশাল্লাহ এর বাইরে সাধারণত আর কিছু পড়া লাগবে না নেক্সট লেকচারে আমরা পানির আইনের গল্প থেকে শুরু করবো তো এতটুকু পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো অনেক সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ